டம்ளர் அரிசி அரை டம்ளர் பருப்பு ஒரு மூடி தேங்காய் ஒன்றரை டம்ளர் வெல்லம் ஒரு கரண்டி முந்திரி பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஒரு கப்பு நெய் வேணும்னா பால் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தேவையில்லைன்னா பால் வேண்டாம் வாட்டரோட போதும் சேர்வை பொங்கல் சேர்வை பொங்கலுக்கு வெள்ளத்தை பாகு வச்சு தேங்காய் ஒரு மூடி போட்டு பண்ணினா அது சேர்வை பொங்கல் தேங்காய் சேர்க்காத பண்ணினா அது சக்கரை பொங்கல் இப்போ நான் பண்ண போகிறது சேர்வை பொங்கல் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு அரை டம்ளர் அரை டம்ளர் பருப்பு கணக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசியை பொன் நேரமாக வறுத்துட்டு பருப்பையும் பொன் நேரமாக வறுத்துக்கலாம் போறது வறுத்தது போதும் அடுத்தது பாசி பருப்பையும் அது மாதிரி வறுத்துக்கணும் இது பண்ற தேல நம்ம வந்து இது வந்து பர்னர் கடாயில பண்ணா அடியில் ஒட்டாத வரும் பாசி பருப்பு இப்போ வந்து ஓரளவு பொன் நேரமாக வந்தாச்சு இதையும் ஒரே பாத்திரத்தில் அரிசியையும் பாசி பருப்பையும் ஒரே பாத்திரத்தில் போட்டு ஒன்றுக்கு நாலு ஒரு டம்ளருக்கு நாலு டம்ளர் ஒன்றுக்கு நாலு தண்ணி விட்டேன் நல்லா நாலு அஞ்சு ஸ்டீம் விட்டாக்க அரிசிக்கு ஒன்றுக்கு நாலு தண்ணி விடுறோம் பாசி பருப்பு போடுறதுனால அரை டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட விட்டு நாலஞ்சு ஸ்டீம் விட்டாக்க நல்லா குழஞ்சி வேகும் குக்கர் சாதம் அதை விசில் விட்டு ஆடுறதுக்குள்ள நம்ம இந்த சைடு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு டம்ளர் வெள்ளம் ஒன்றரை டம்ளர் ஒரு டம்ளர் அரிசி அரை டம்ளர் பாசி பருப்பு அதுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வெள்ளத்தை போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு வெள்ளத்தை நல்லா கரைய விட்டுட்டு அதை வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அந்த வெள்ளத்தண்ணை ஊற்றி பாகு வச்சு ரெடியாக தேங்காயும் திருவி போட்டு பாகு ரெடி ஆகிடுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேங்காய் திருப்பி வச்சுட்டு அதில் போடுறோம் ஏலக்காய் பொடியையும் அதில் போடுறோம் முந்திரி பருப்பு இந்த இடைவெளியில் முந்திரி பருப்பை ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி வறுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கோம் சாதமும் ஆயிடுத்து அதையும் நல்லா மசித்து போடுற பதத்துக்கு மசித்து வச்சுருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரே மாதிரி வர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்
மெல்லிசு பாத்திரமாக இருந்தால் அடி பிடிக்கும் அதனால் நம்ம கனமான இதை வச்சுட்டுருக்கோம் பாகு கெட்டி ஆகி எல்லாம் ஒன்றா செய்யணுட்டு இப்போ செருவ பொங்கல் ரெடி ஆகிட்டு ஒரு முட்டை நெய்ய மேலே அப்படி தடவி வச்சா யுகாதி கன்னட யுகாதி ஸ்பெஷல் 